大家好，我是老师啊。那我们今天讲两件事情啊。第一件事情啊，就是说现在南北韩的状况，很多人担心啊，这个是新版的韩战是会打起来啊。那也有人在中国啊，很多媒体都在宣布是说啊，那个在南海呢、啊，有很多国家，欧美大部分的国家哦、啊，都强实力强的，大概十几个国家、啊、在南韩上面开始做驻军了。其实这个东西啊，并没有各位想象那么严重。为什么呢？因为韩国这个地方啊，它是建立在美军基地上的一个国家，所以是说啊，它要它真的要去。掀起这一次的韩战啊，那是极端有困难的。为什么呢？各位，你要去知道，南北韩之间啊，北韩它是接壤在，好像在中国丹东那些地方，说它是跟中国大陆有接壤的。那南韩就是什么没有哦，三面环海。那这代表什么意思呢？这是代表是说，北韩它如果真的要做些什么事情，它是有源源不断的补给，它可以从中国那边运来，无论是百姓运给它，或者是中国直接派绿皮车运给它。哦，这个它是没有问题的，毕竟不会有人去炸。炸怎么炸？那个丹东地区那些让让中国跟北海地方的补给受到困难，因为你已经等于跟中国宣战啊。这个第一个是不会，第二个南韩他自己没有所谓的粮食的一些储备能力。就讲个简单来讲好了，南韩现在泡菜大部分都是由那个山东地区进口的大白菜，然后到他们国家里面，让他们可以去做泡菜。所以说他们连泡菜都得自己的原料都得都得跟中国进口。你说他们自己本身的粮食是够不够的？那无论有多少的士兵。哈，无论有多少国家的军力驻扎在南韩上面，那基本上你没有补给，你就假赛，就这么简单。你说粗俗一点，但是你真的是没有办法，你是完完全全的是被动的。就说你真的说要发展什么韩战了，基本上南韩现在是没有没有什么太大的能力去做，而这个对那些欧洲国家来讲也没有实质帮助。你南北韩打不打起来，跟跟那些欧洲国家，它影响程度是有，但是很有限。最最大的问题就在于半导体，就是担心他们那些产业可能会造成一些半导体的供给上的不足，毕竟你不能全部靠台积电嘛，那你只能靠日本或中国这样去买卖，但是呢，中国又被制裁，所以说很多事情啊会有影响，但是影响层面没有这么大。所以南北韩之间它要打起来，其实我觉得就是一个。那个幌子啊，幌子比较多，就是北韩它因为它的无人机，它被南韩无人机侵入它的领土，所以说它的反应比较大一点。不然的话，你金小胖怎么去面对他自己国家的国民呢？对不对？你无人机可以肆无忌惮的进来，开玩笑，那那成什么样？当然了，南韩是否认这一点，说那个无人机不是他们派的，老是是民间的单位，他们自己飞过去的。但是无论如何，这个对金小胖的来说。是非常不体面的事情，所以说啊，南北韩你说要打起来，或者是引发什么战争，第一个是没有利基，就是你北韩打了南韩，它没有任何的利润，因为南韩已经其基本上南海它是一个，你只能靠一些大财阀去做一些资本运作，但是实质上南韩它是一个很贫瘠的土地，也没有什么利基的一个国家，不然的话，为什么蒙古人或是明朝他不打南韩？因为不打整个韩国，把韩国说起来变朝鲜朝鲜族自治区，为什么？因为实在太穷了，你土地又长不出东西来，也没有什么矿场，然后百姓又刁蛮，然后什么都要什么没什么的地方，没有人任何想想要去征服它，所以说基本上韩战打起来啊，这个是没有利润的地方，除非它下面有石油，大量的石油油田啊，或者大量的黄金或大量的稀土，有吗？也没有，所以韩战打起来，基本上这一次是比较没有机会的啊，这个是可以确定的事情。第二个事情啊，就是我们的联合利剑，然后二零二四 B 啊，它已经结束了，从早上打到下午，然后就结案了。这个事情啊，其实我们要看说，不是像其他名嘴讲啊，你一天就结束了，你没有续战力，不是这个意思哦。各位，这个东西它如果坚持个三五天呢，我们觉得你不用太紧张。但是它如果当天来当天走，这个是很可怕的一件事情，你知道吗？它意思就是我要来我就来，我要走你也拦不住。各位懂老师意思吗？这个是个很可怕的东西。他早上早上就说我要来个联合利剑，然后就直接在中午之前把你包围完了，然后下午就说我完成目标我就走了。所以对他们来讲，你运补或者是所有的机动性来讲，他们在一天之内可以完成出征跟明金收兵。好，他没有所谓的很很大量的一些运补上的一个需求。那么这个对台湾来讲是一个当头棒喝啊，这是很可怕的事情啊。他停个三五天，他代表他还要休整，他还要运作，他还有很多很多的想法。但是他这次不用招招发啊，然后呢五次，然后下午就回家，这简直是入无人之境啊！各位，这个是太可怕的一个行为了。也就是说啊，这个中共他可以有能力告诉你怎么样呢？我不但早上我说要包围你，而且我中午之前就完成。那么如果他到这个时候他可以部署完成，而且台湾没有任何的反制立场，因为我们的海巡署啊完全比不上对方的海警船，因为他们是对等单位，但是实力啊
，至少差三倍啊，最少都差三，最少我说的最少啊，你说一对一来讲，那吨位数至少差三倍，那更别说海军了。这次他们出动的是驱那个什么航空母舰了，我们出了驱逐舰，他出了航空母舰的舰队进来，开玩笑，那个他那一他那个舰队就可以回到台湾一半以上的海防了，那个是没有什么问题的，各位，他出了这次军力是还蛮大的。然后最重要的事情是什么呢？哈、哦，他最要是他可以在半天之内把你包围起来，意思是什么呢？未来他想要干的时候，他直接直接再来一次联合历届 C C B C C D E F G， 然后呢，困你七天，所有的还商船都不能够进来，他直接给你限制哦，不可以进来，你也不可以出去哦，你鸟飞不出去，然后你的那个船也开不出去，那会发生什么事情呢？我们先不要讲粮食够不够吃，我们就讲一件事情就可以了。台湾的发电最多在哪里？天然气发电，好、哦，就是火力发电。然后呢，还有这还有一二十趴的一些什么绿电啊、太阳能啊什么什么之类的。但是各位你要去知道一件事情啊，台湾没有什么核能呢、啊，等于就是因为我们把自己的生命线、能源的供给线给它掐断了。核四不做，核五不做，是不是核核四不运转，核五不做，核六不做，我们基本上没有能源的替代性，所以它把我们围起来，我们光什么我们。光电就没有了，围两个礼拜，我们大概就差不多了，因为我们天然气库存是有限的，所以他只要把台湾岛围起来，就够你心慌，你内部一定会生乱，因为你没没水没电，你要走，你现在你粮食可能还可以吃一两个月，但是你没水没电，你你有粮食你怎么煮啊？对不对？瓦斯罐吗？是不是？像老师自己有存很多瓦斯罐，有怕死。<笑>所以说、啊、这次的事情啊，其实对南海来讲它是没什么事的，但是对台湾来讲啊，它基本上我们已经可以看作是他们有绝对的实力，哈、哦，在很短的时间之内把台湾包围住，而且甚至它有让你没有反应的时间，这才是我们最应该去警醒的事情。那至于中东的其他的部分啊，那我们留在礼拜天再说。我是陈老师，我们下次见。Nice。